Uh, in Sword Online Fatal Bullet, um, there was one thing that I wanted to mention that I figure out through my, uh, apparently my ingenious is that apparently you need your weapons unequipped in order to enhance them. <laughs> so that was why I couldn't enhance my weapons earlier. So that's great. Uh, okay, so next... We are going to go into the Forgotten Woods. I Cannon Loi is such a genius! Can't even figure out that you need to unequip weapons in order to enhance them. Oh. Isn't that awesome? Ooh, level 45. Wow, you get a lot of handgun bullets back from these guys. Ooh, enemy players! No! Yeah, I did actually hit him with the dash attack, surprisingly. Kirito seems to really be, um, really be able to chop up those players, uh, doesn't he? Since he actually has skills with the sword, I'm sure that he does great damage against everything. Well, except for flying bosses that he can't even hit. Remember Melanier, who was <laughs> the rocket launcher flying dude? Well, Kirito probably can't even hit him, because I think both of his weapon slots are filled with uh, the sword. Like, that's the pretty much the only thing that he can use. I could be wrong though. He could have a... He could have a pistol in the offhand, but it looked like he had the same weapon in both the main and offhand slots, so I'm, that's probably the only weapon he can use is the sword for reasons. There's even more players out here. Let's go after these guys first, though. Dodging is great! Nice play! Let's get rid of this guy first. Of course, my healing shot just completely misses. <laughs> like it usually does. Level 59? Really? Really now? 
Well, this is all sorts of fun. Now let's see how you like this. Oh, come on. There, finally. Now let's see what we have in in this area. Was it お母さん、ただいまです。気をつけろ。何を言ってるかわからない。友好的な反応ではなさそうだ。どうしたのです。この人たちは私のマスターと友達ですよ。姉ちゃん、あれが何て言っているかわかるの私たちが入って終わった目
47 damage. Well, unless I hit, unless I hit that. It would be really nice if I could use that sniper rifle about now. Let's just ignore the fact that they're talking when uh there's a boss right there. Yeah, let, let's let's just ignore that. Get that show! Or that's your Nanika sent a go much right under Kono enemy. Tausen and Sete Nate, Kano Sega Takai. Kyose Teta event of Tiesta. Mutayo, Koko got a dash nante. Log out of the Jikamo Kaseganaiva. UFG or Sky by Kiri. Kono Kran Takasana. Noriko Radha. Katate the UFG or Skyba. Mo Ipon today. Dariko Sreta Kildaro. So start Tari Kinokore. Sreta Kuno. Kima Teredeso. Lechano. Atashua no Koro. Matashua Tatakaimas. Master, Mamorinoga.私の役目です。いや、アバシテは火力が心もとない。大体、あんたが死んでレイちゃんがドロップしちゃったらどうするのよ。それに、キリトさんには悪いけど、私はあのエネミーを倒すつもりよ。決まったな。さて、もう一
SBC フリューゲルの中に入るには私たちに何かが足りなかったってことだよねでも一通りのクエストはこなしたはずだけどアーファシスのパーツが不足していたのかなパーツは全部集めてもらったのですじゃあ他にパスワードとか鍵を手に入れる必要があるとかだなクエストの流れから言ってアファシス自体が鍵のはずだよすでにアファシスを連れて SBC フリューゲルに入っているプレイヤーも複数いるうん困ったねアファシス君は何か重要なことを忘れているんじゃないかなごめんなさいマスターあくまで情報収集の責任は自分にあると言いたいんだね確かに NPC にミッション失敗の責任を負わせるのは筋違いだ原因の究明も大事だけど次の挑戦のことも考えようぜそうだな一度町で情報を集めてみようぜ俺の可愛いタイプ B ちゃんなら何か知ってるかもしれねえしお前まだ口説いてんのかまあそれはそれとして別に情報を当たってみるのはいいアイデアだ私も周りの人に何か知ってないか聞いてみるよフリューゲルを目指してる人結構いたし私も噂話を集めるくらいならお手伝いできます SBC フリューゲルに入っているプレイヤーの数から考えてヒントとなる情報はもう出ている可能性が高いですね情報屋に聞いてみるのも一つの方法かもしれない料金がほどほどならだけどこうしてみるとレイちゃんだけに頼りすぎていたかもねこれからは自分たちでも情報を収集しましょうそうねレイちゃんもあまり気にしちゃあれレイちゃんは変だなあさっきまで僕のそばにいたんだけどレイちゃんレイちゃんどこにいるのいないどうしよう落ち着いてくれきっと大丈夫さっきまでここにいたんだものすぐ近くにいるわだがこんな話の最中だちょっと買い物に出たというわけでもないだろうままさか家で家出かどうかはわからないけれどレイちゃん傷ついてると思う自分の力不足で迷惑かけるなんてもし私が同じことをしちゃったら落ち込むわよそういうことならさっさと探しに行こうぜったくあいつは天然だから面白いのに失敗の一つや二つでくよくよするなんてよああ落ち込む気持ちもわかるけど失敗したらもう一度挑戦すればいいアバシスにそれを教えてやらなくちゃなキリト君の言う通りよみんなで手分けすればすぐに見つかるわそうだなアバシスのマスターは君だものなうん話すのは君じゃなきゃダメねだけど探すのくらいは手伝わせてそうよそうよ私たちだってレイちゃんの仲間なんだからレイちゃんは NPC だから一人では街の外に出られないはずみんなでグロッケン中を回りましょう見つけたらまずはあんたにメッセ飛ばすからみんなもいいよね了解<笑>この世の終わりみたいな顔をしてこんにちは
今更笑顔を作ってもダメお姉さんに話してみなさいもしかしたらいいことあるかもしれないわよレイちゃんが家でクエストに失敗したせいでなんでなのかしらフリューゲルなら何の問題もなく入れたわよアファイスを連れて行けばオッケーなんでしょマスターそれは少々表現に誤りがありますゲートを通過する際 SBC フリューゲルに入れるだけの強さを示すようエネミーとの戦闘がありましただってあんなレベルのエネミーならあなたの敵ではないもの違ったのまさかあなたアワシスの忠告をはいはいそうね私もそうした方がいいと思うわ<笑>それにしても不思議ねレイちゃんがレアな設定持ちなのかあなたのせいかわからないけれど家出しちゃうアファシスなんて初めて聞いたわそれを必死で探すマスターもねさっき見覚えのある人影が展望台に向かって走っていたわレイ声をおかけしましたが反応がありませんでした人違いの可能性もありますデイジーちゃん可愛い,い子に関する私の視力補正を侮ってはいけないわよ早く行ってあげてきっとあなたを待っていると思うわおいお前さん何をそんなにあたふたしてんだ Oh it's the Russian again 残念だったなお前さんにはもう二度と会いたくなさそうだったぜ俺様は今までお前さんのことを大したやつだと思ってたんだぜなんたって何度も俺様との勝負に勝ち仲間をアファシスちゃんを守ってきたんだからなそれがなんだアファシスちゃんを泣かすとは見損なったぞお前さんはマスター失格だそそんな顔しても許さないからなあいつの行き先なんか絶対お前には教えてやらんチここで金を出すから教えてくれだとか泣いてごねたりしたらぶっ飛ばしてやるところだったのによ、うんどうやらただの喧嘩じゃなく何やら訳ありのようだなああ言うな言うな人の事情に立ち入るのは男のすることじゃねえよたっ仕方ねえいいか一度しか言わねえぞあいつはな俺様のところに来るかって聞いたらよマスターはお前さんだけだって言ってよ総督不前の広場へ泣きながら走っていったよ早く行ってやんな泣きすぎて干からびちまう前によやっぱり見つかっちゃいました当たり前ですね私はアファシスだからマスターと一緒でないと
町の外には出られませんそんなことも忘れてしまっていましたマスター私は決心しました登録を解除してください多分私はポンコツなのですどこか故障しているのかもしれませんマスターの役に立たないアンドロイドはいらない子です私はいつも失敗ばかりでしただからお母さんに報告して直してもらいますその後はどうなるか分かりませんけど名前も返します私にはもう呼んでもらう資格はありませんさようならマスターマスター私はマスターのアファシスでいいのですかポンコツなんですよアファシスですよはマスターと一緒にいたいですマスターが一番他の人を登録なんかしたくありません私のマスターは世界でたった一人目の前にいるこのマスターだけなんですたった一人そう一人なんですよマスターおやつじゃありませんでした連れてきていい友達は一つまでだったのですとにかく思い出したのですまず SBC フリューゲルに自由に出入りするには登録が必要です最初に登録できるのはアファシスと同行した一人だけしかもゲートキーパーのテストを受けなければならないのです約束を破って3人を連れて入ろうとしたから叱られたのですねお母さんは怒らせると怖いマジですよ私のせいでたくさん迷惑をかけてしまいましたみんな怒っているはずですマスターみんなが怒っていないのならなおさらこのままでは戻れませんおめえ挽回したいですちょっと間違えました名誉を挽回したいのですマスターこれから一緒にゲートを突破しましょう SBC フリューゲルの入場券を手に入れてみんなへのお土産にしたいのですありがとうございますマスターでは急いで SBC フリューゲルに行きましょうウェルうん当然だろうん楽しそう。Well, here's another point where,、uh, well, you can have、um, any one of these three in your party when you're only supposed to be with your Arphasis. I really. That must have been overlooked or something, because. Um. That's technically breaking the game, isn't it? 127, okay. Honestly, I think, I, I think they did a really good job with, with,、uh, with that scene. I, I think they did,、uh, did really well with it. Except for that they, they had, you know, they, they had the heartwarming part of that scene, and then it just instantly refers to. The, the gate and everything, and and I kind of felt like that. I kind of felt felt like that ruined 
kind of ruined the moment type of thing. Where it was, oh, I feel so sad now. And then there, and then she's like, oh yeah, we, I can only bring one person with me. That's why we messed up. And I felt like, uh, that just that 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 just ruined the feels why did you do that and the fact that i can kind of float on these stairs okay i i don't know that's just kind of how i feel about it anyway i think they did a really good job at the same time though it just feels like it feels like it ruined the moment when they brought in the, the part of the the gate, so... I don't know. I guess I'm gonna have to roll with it. I honestly did not expect them to put in an emotional part of... of this story I thought that it was uh, gonna be like get the parts fight the bosses and then and then you win I guess but you know what that's that's good that they they tried to do that even if the the whole gate part of the story kind of ruined uh, the the feels so well, it looks like in the next one, we will face off against the the Guardian again, with only two people instead of four. Unless I'm allowed to use the other people, because to be completely honest, I'm not entirely sure why it seems like you can. Look at Yamakaze's defense, that's insane, if you ask me. I don't even know what weapon she uses. Looks like she puts on... Huh. You know, you know what, I actually, I'm really curious about this, to be completely honest. So in the next part, I'll actually try to bring the two people with me to see if the game still continues or if it gets messed up. So um, in the next one, we get to fight the Guardian again. And uh, with that, thank you very much for watching and have a wonderful day.